ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இப்போ இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் வந்து எல்லோரும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ எது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்சுவலி என்னென்னா நம்மளோட சேனலில் ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ண ஒரு வீடியோ அந்த வீடியோவில் வந்து கொஞ்சம் வாய்ஸ் வந்து சரியில்லை மியூசிக் ரொம்ப ஹெவியாக இருந்ததுனால சுத்தமாக கேட்கல எனக்கே கேட்கல ஸோ லாங் பேக் போஸ்ட் பண்ணது அது ஆக்சுவலி திருப்பி போட சொல்லி நிறைய பேர் ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதனால் வந்து சரி இந்த வீடியோவை ஏன் நம்ம ரீபோஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக திருப்பி மறுபடியும் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்து போட்டிருக்கேன் இது என்ன வீடியோனா சிறுதானிய சிறுதானியம் வச்சு நம்ம வந்து இட்லி தோசைலாம் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் இந்த கப்பு அதாவது இது வந்து ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் மெஷர் பண்ணுற கப்பு இது வந்து நம்ம காப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதை விட சின்னது ஸோ இதில் வந்து எல்லா சிறுதானியமும் எடுத்துக்கிறேன் முதல்ல வந்து அதாவது நான் சாமை திணை கீன்வா வரகு கம்பு ஃபஸ்ட்டு கம்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் கீன்வான்னு சொல்லிட்டு இந்த கோதுமை வெரைட்டி மாதிரியே இருக்கும் ஸோ அந்த வரி அரிசி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து வரகு ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆறு வெரைட்டி எடுத்திருக்கேன் ஸோ உங்கள்கிட்ட என்னெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாமே எடுத்துக்கோங்க இது என்னன்னா தனித்தனியாக ஒரு ஒரு ரைஸையுமே தனித்தனியாகவும் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா எல்லாத்தையும் சேர்த்து போட்டும் பண்ணலாம் வரகு போட்டதுக்கப்புறம் சாமை ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ நான் வந்து இதில் ஆறு வகையான அரிசி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஒன்று உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் பார்த்தீங்களா இது என்னென்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம அரிசியோட வெரைட்டி தான் இல்லையா ஸோ எல்லாமே சிறுதானியமே சிறுதானிய அரிசி தான் அப்படிங்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா நமக்கு அரிசி மாதிரியே தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம எல் என்னெல்லாம் எவ்வளோ தேவையோ உங்களுக்கு மெஷர்மெண்ட் அதுக்கு மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா சிறுதானியம் வந்து சீக்கிரமாக இப்போ இந்த வெயிலுக்கு வந்து சீக்கிரமே புளிச்சிருது புளிச்சு இன்னுமே ஜாஸ்தி எடுது இது வந்து குதிரை வாலி புளிப்புத்தன்மை வந்து ஜாஸ்தி எடுது அதனால் ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வந்து நீங்கள் வெளியே வச்சு ஃபெர்மெண்ட் பண்ணி எடுத்து உள்ளே வச்சுருங்க ஒரு ரெண்டு நாள் மட்டும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இந்த மாவு வந்து அரைச்சிக்கோங்க அடுத்தது திணை இந்த மாதிரி ஆறு வகை போட்டிருக்கேன் நான் ஸோ என்னெல்லாம் போட்டிருக்கேன்றத கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுக்குறேன் என்ன என்ன அரிசியெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் என்ன சிறுதானியம்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன்றது டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன் நான் ஸோ எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்னென்னா நம்ம நம்மளோட இட்லி அரிசி மாதிரி தான் ஃபோர் இஸ்ட்டு ஒன் ஆட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அதே மெஷர்மெண்ட் தான் இதில் இந்த கப்பில் ஆறு இது எடுத்திருக்கேன் இல்லையா ஸோ ஆறுக்கு ஒரு கப்பும் ஒரு கால் கப்பும் சேர்த்து நான் வந்து உளுந்து வந்து நினைய வைக்க போகிறேன் சிறுதானியம் அப்படிங்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் குப்பை மண்ணெல்லாம் ரொம்ப கலரே நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நிறைய டைம் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுக்கு தேவையான உளுந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டம்ளர் அதே டம்ளரில் நீங்கள் எந்த கப்பில் மெஷர் பண்ணுறீங்களோ அதே கப்பில் எடுத்துக்கோங்க அதை விட கொஞ்சமாக கால் கப் அதுக்கு சேர்த்த மாதிரி உளுந்து நம்ம நம்மளோட நார்மலாக இட்லி அரிசி எப்படி அரைப்போமோ அதே மாதிரி தான் அரைக்க போகிறோம் ஸோ நல்லா கிளீன் பண்ணிக்கோங்க சிறுதானியத்தை ஏன்னா ரொம்ப குப்பை இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கிளியர் வாட்டர் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கிளீன் பண்ணிக்கோங்க கிளீன் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் நல்லா ஊற விட்டுருங்க ஊற விட்டதுக்கு அப்புறமா ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம இட்லி மாவு அரைக்கிற மாதிரி முதல்ல உளுந்து அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த இதையும் போட்டு அரைச்சி மொத்தமாக உப்பு போட்டு புளிக்க வச்சுருங்க ஸோ புளிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்களா நல்லா ஃபெர்மெண்ட் ஆகி சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது இது என்னென்னா நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ இருக்கிற கிளைமேட்டுக்கு சீக்கிரமாக புளிச்சிடுது ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி இப்போ தான் அந்த சிறுதானியம் சாரி நம்மளோட ச இது வச்சு சிறுதானியம் வச்சு இன்னொரு டைம் பண்ணேன் நான் ரீசெண்டாக அது என்ன ஆகிடுன்னா ஓவராக புளிப்பாகிடுச்சு ஸோ அதனால் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இட்லி போட போகிறோம் நான் இது எதுக்கு காமிச்சேன்னா இந்த சிறுதானியத்தை வச்சு இந்த மாதிரி போடும்போது எந்த விதமான டேஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸுமே இல்லை அதுதான் முக்கியமாக சொல்லணும் ஏன்னா நம்ம நார்மல் இட்லி தோசை எப்படி இருக்கோ அதே இதில் தான் இருக்குது ஸோ எந்த விதமான சேஞ்சும் இல்லை நீங்கள் இதே மாதிரி குக்கரில் போடுறதுனாலும் சரி இல்லை நீங்கள் அது என்னது நம்ம துணி வச்சு போடுவோம் இல்லையா துணி இட்லி மாதிரி போட்டாலும் சரி எல்லாத்துக்குமே எதுவுமே ஸ்டிக் ஆகாம எந்த ப்ராப்ளமே இல்லாம சூப்பரா இட்லி வரும் ஸோ சிறுதானியம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமாக நீங்கள் வந்து வேறு வேறு ஃபுட் ஐட்டம் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப யோசிச்சிங்க அதாவது போர் அடித்து ரொம்ப அந்த சாலட் அது எதுன்னு சாப்பிட்டு இருக்க முடியாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி இட்லி ஸ்டீம் பண்ணி சாப்பிடுங்க வெயிட் லாஸில் இருக்கும்போது ரேதர் தன் தோசை நான் அதில் கொஞ்சம் ஆயில் சேர்ப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் நம்ம ஸ்டீமிங் பண்ணி சாப்பிட்டோம்னா எந்த பிரச்சனையுமே வராது ஸோ நல்லா நம்ம இட்லி எப்படி வ
ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள் என்னென்னா யூஸ்வலாகவே நீங்கள் நார்மல் தோசை போட்டாலும் சரி நார்மலாக நம்ம ஒயிட் ரைஸில் தோசை போட்டாலும் சரி நல்லா இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி தோசை போட்டிங்கன்னா எப்பயுமே வந்து டேஸ்ட் வந்து நல்லா முறுமுறுன்னு ஹோட்டலில் சாப்பிடுவோம்ல அந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஒரு சின்ன டிப்பு அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப பேப்பர் ரோஸ்ட் மாதிரி வேணும்னா இந்த மாதிரி நல்லா எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற இதெல்லாம் வந்து இந்த கரண்டி வச்சு ஸ்கிராப் பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸலண்ட்டாக தோசை கிடைக்கும் ஸோ பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு முறுமுறுப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டு குக் பண்ணுறதுனால பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஒன் சைட் மட்டும் பண்ணிக்கிட்டிங்கனாலும் ஓகே தான் ஏன்னா மெலிசா தான் போட்டிருக்கோன்றதுனால ஸோ நான் திருப்பி போட்டு குக் பண்ணிடுறேன் எந்த அளவுக்கு மெலிசா வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா ஸ்டிக் ஆகாமல் அப்படியே அந்த இதில் இருந்தே கல்லில் இருந்தே வருது தனியாக ஸோ இதுதான் வந்து கன்சிஸ்டன்சி நமக்கு ஸோ சிறுதானியத்தில் தாராளமாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த லீவ்ல வீட்ல இருக்கும்போது வேற வேற வெரைட்டிஸ் கொடுக்கணும் நீங்க விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நம்ம சேனல்ல நிறைய ரெசிபிஸ் போஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் சோ கண்டிப்பா பார்த்து நீங்க ட்ரை பண்ணலாம் அதுக்கு அப்புறமா இதை வச்சு குழி பணியாரமும் செஞ்சோம் நம்ம அது எப்படி வந்திருக்குன்னு பாருங்க சோ குழி பணியாரத்துக்கு முதல்ல என்ன பண்ணிருக்கேன்னா நான் தாளிச்சு போட்டிருக்கேன் சோ கொஞ்சமா கடுகு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமா உளுத்தம் பருப்பு அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் நீங்க இந்த தோசையிலையும் இந்த குழி பணியாரத்திலையும் என்னெல்லாம் ஆட் பண்ணலாம்னா கேரட் தக்காளி அப்புறமா வந்து பீட்ரூட் ஜூஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வேற வேற கலரில் நீங்கள் தோசை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதையும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க பசங்க நம்ம ஃபைவ் வெரைட்டிஸ் தோசை அப்படிலாம் சொல்லுவாங்கல்ல ஸோ கொஞ்சமாக வெங்காயம் போட்டு கொஞ்சமாக தக்காளி போட்டு அப்படிலாம் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்கனாலும் சூப்பராக இருக்கும் இதிலே கூட நீங்கள் பீன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெஜிடபிள் ஊத்தாப்ப மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் தான் ஸோ நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் தெரியாதவங்களுக்காக நான் சொல்கிறேன் இதில் நான் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணலை குழந்தைங்க சாப்பிடுவாங்க அப்படிங்கிறதுனால ஆட் பண்ணலை ஆட் பண்ணுறவங்க ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வெங்காயம் வறு வறுக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கோங்க ஏன்னா வந்து வெங்காயத்தில் உப்பு இல்லாமல் ஒரு மாதிரி சப்பச்ச மண் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாவோட மிக்ஸ் ஆகாத மாதிரி ஸோ கொஞ்சமாக இதில் வந்து உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து நல்லா வறுத்துட்டு அந்த மாவில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்க வேண்டிதான் ஸோ நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லாக்டவுன் பீரியட்காகவே நிறைய ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபிஸ்லாம் போஸ்ட் பண்ணிட்டுருக்கோம் அது லாக்டவுன் பீரியட்னு இல்லை நிறைய லீவ் இருக்குது பசங்களுக்கு அப்படிங்கிறதுனால ஸ்நாக்ஸ்லேருந்து வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ரெசிபிஸ் போஸ்ட் பண்ணிட்டுருக்கோம் வ்ளாக்ஸ் வந்து கூடிய விரைவில் எடுத்து போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம சேனல் புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்மளோட வெங்காயம் பதங்கிடுச்சு இப்போ இப்போ வந்து என்ன பண்ணிடுறோம்னா நம்மளோட மாவில் சேர்த்துடலாம் இது என்னென்னா நம்ம இட்லி மாவு பதத்தில் வச்சுக்கோங்க தண்ணி ஆட் பண்ணாதீங்க நம்ம குழிப்பணியாரம் பண்ணுறதுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப குழ குழன்னு ஒரு மாதிரி லிக்விடி ஆகிடும் அதில் வந்து நல்லா அந்த புசு புசுன்னு வராது ஸோ இட்லி மாவு பதத்திலே வச்சுருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா புசு புசுன்னு வரும் உங்களுக்கு ஸோ நல்லா மாவோட மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம பணியாரம் பணியார சட்டியில் பணியாரம் ஊற்றிட வேண்டிதான் இதில் வந்து ஸ்வீட் எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு தெரியல நான் ட்ரை பண்ணதில்லை மேபி யாராவது ட்ரை பண்ணிங்கன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது இதில் என்னென்னா இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நான் ராகி ஆட் பண்ணல ஸோ நீங்கள் ராகி தேவைனா இதோடைய ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனாலும் தனியாகவும் நீங்கள் பண்ணுறதானா பண்ணிக்கலாம் ராகி தனியாக பண்ணிக்கலாம் சிறுதானியமும் தனியாக பண்ணிக்கலாம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ராகியோட தோசை ஸ்பெசிஃபிக்காக தோசை இட்லி எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிற ரெசிபியும் நம்ம சேனல்ல இருக்கு அதோட லிங்கையும் நான் கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல கொடுக்குறேன் பின் கமெண்ட்ல டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் கார்ட்லையும் கொடுத்துறேன் ஸோ நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம் இது மட்டும் இல்லாம நிறைய ஸ்வீட் ரெசிபிஸ் நிறைய கராமுரா ரெசிபிஸ் எல்லாமே நம்ம சேனல் இருக்கு ஸோ பார்த்துட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இன்னும் என்னென்ன ரெசிபிஸ் தேவை அப்படிங்கிறதையும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க ஸோ குழிப்பணியார சட்டியில பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு முக்கால் தான் விடணும் அது மோஸ்ட்லி எல்லாருக்குமே தெரியும் அது மாதிரி சென்ட்ரல் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாம சைட்ஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அப்பதான் சென்ட்ரல் இருக்கிறது சீக்கிரமா குக் ஆகி கறிடும் ஏன்னா அது சென்ட்ரல் இருக்கிறதுனால ஸோ சைட்ஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா ஊத்துறதுக்கு ஈஸியா நல்லா வந்து குக்கிங் டைமுக்கு வந்து ஈக்குவலா இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ திருப்பி போட்டுக்கிறேன் நான் இது என்னென்னா வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து இந்த குழிப்பணியார குச்சி இருந்ததுன்னா அதிலே யூஸ் பண்ணி திருப்பிக்கோங்க நான் யூஸ்வலி கத்தி தான் யூஸ் பண்ணுவேன் நீங்கள் ஆல்ரெடி போன
இந்த மாதிரிலாம் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்களான்றது சொல்லுங்கள் இதுக்கு வந்து ஒரு குயிக்கான ஒரு சட்னியும் காமிச்சிடுறேன் நான் ஒன்றும் உள்ள ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் தக்காளி சட்னி தான் ஒரு சின்ன வேரியேஷனோட நார்மல் தக்காளி தொக்கு மாதிரி இல்லாமல் இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இது வெங்காயமும் சேர்த்து போட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து இட்லி தோசை சட்னி சப்பாத்தி அதுக்கப்புறமா வந்து குழி பணி அறத்துக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க சாதத்தோடையும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வெறுமனையே பசங்க எங்கள் வீட்டில் இந்த சட்னி வந்து சாப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க எப்பயுமே ஸோ இது என்னென்னா வெங்காயம் அளவு கம்மியாகவும் தக்காளி அளவு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவும் எடுத்துக்கணும் சரி நான் எவ்வளோ எடுத்திருக்கேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் இப்போ வந்து ரெண்டு வெங்காயத்துக்கு வந்து ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு பெரிய பழுத்த தக்காளியாக எடுத்திருக்கேன் நான் நாலுலேருந்து அஞ்சு எடுத்துக்கோங்க அப்புறமா காரத்துக்கு நான் காஞ்ச மிளகா போடல பச்சை மிளகாவும் கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ பச்சை மிளகா போட்டு அரைச்சிங்கனாலும் டூ டேஸ்ட் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் கருவேப்பிலை இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய போட்டிங்கனாலும் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ரெட்டிஷ் ஒரு க்ரீன் கலரில் இருக்குமா ஸோ அந்த ஒரு டேஸ்ட்டுமே நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ என்னென்னா இந்த சட்னிக்கு வந்து தாளிக்கிறதுக்கு உள்ள கடலை சாரி நான் உளுத்தம் பருப்பும் கடுகும் போட்டிருக்கேன் அதை வந்து கொஞ்சமாக இன்னொரு பாக்ஸில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது எதுக்குன்னா தாளிப்பு வந்து மொத்தமாக போட்டாச்சு இந்த வதக்கும் போதும் கொஞ்சமாக அந்த உளுத்தம் பருப்போடு சேர்த்து வதக்கி மிக்சியில் அடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நார்மலாக நம்ம தக்காளி வெங்காயம் வதக்குற மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா அந்த லிக்விட் நல்ல வெங்காயமோட ரா ஸ்மெல்லும் தக்காளி வந்து நல்லா குக் ஆகி கொஞ்சம் குழ குழன்னு நல்லா லிக்விடாக ஜூஸியாக அரை வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் வந்து நல்லா கிடைக்கும் இது என்னென்னா ரொம்ப மேஷியாக அப்படியே குழ 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 குழனு அடிச்சிடக்கூடாது மிக்சியில் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு நல்லா அந்த ஜூஸ் ரிலீஸ் ஆகி சூப்பராக குக் ஆகிருக்கு இது என்னென்னா ஒன்று ரெண்டாக அடிச்சிங்கன்னா தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அந்த வெங்காயம் வந்து அங்கங்கே நமக்கு தென்பட்டுச்சுனாலும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு ஸோ மிக்சியில் அடித்து எடுத்து வச்சாச்சு நம்ம ஆல்ரெடி போட்டு செஞ்ச தாளிப்பு இருக்கலையா அதையும் எடுத்து இதோட சேர்த்து ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ என்னென்னா ஒரே ஒரு மாவு ரெடி பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா மூணு விதமான இது வெரைட்டிஸில் பண்ணிடலாம் ஸோ அது வந்து எந்த மாவில் பண்ணிங்கன்றதும் தெரியாது பசங்களுக்கு வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் தெரியாது ஸோ நம்மளோட சீக்ரெட் எல்லாம் ரிவீல் பண்ண வேண்டாம் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்மளோட இட்லி தோசை குழி பணியாரம் ரெடி ஆயிடுச்சு நான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு பிச்சு காமிக்கிறேன் இட்லி எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ இதை வந்து நல்லா பிச்சிங்கன்னா எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு தெரியும் ஏன்னா நம்ம நார்மல் இட்லி தோசை மாதிரி இருக்காதோ அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் யோசிக்க வேண்டாம் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ குழி பணியாரமும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து ஒரு சாஃப்ட்னஸோட சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட்டோட உள்ளே வந்து வெங்காயம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம்ல ஸோ ஆப்வியஸ்லி வெங்காயம் ஆட் பண்ண எந்த டிஷ்ஷுமே வந்து எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் நல்லா உள்ளேயும் குக் ஆகிருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ நம்மளோட முறுப்புறுப்பான தோசை எப்படி வந்துருக்குன்னு பார்த்தீங்களா உடைக்கிறத பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ நான் வந்து அந்த தோசையை வந்து பிக்கல் ஆக்சுவலி உடைக்கிறேன் ஸோ இதோட அந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் உங்களை வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோ இல்லை இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபியில் மீட் பண்